Vamos a ver la anatomía de los lóbulos en el pulmón. Primero tenemos, aquí está la clavícula. Todo lo que esté arriba de la clavícula va a ser la zona apical. Esto va a ser la zona apical. Luego la zona superior va a ser esta. Y es lo que está entre la clavícula y el hilo del pulmón. Aquí voy a poner la tráquea. Este va a ser... Aquí está el hilo del pulmón, que es por donde entra la tráquea, entra la arteria, sale el linfático y el pulmón. Entonces entre la clavícula y, y el hilo pulmonar es la zona superior. Luego lo que esté a nivel del de hilo pulmonar es la zona del medio. Y lo que esté por debajo del hilo pulmonar y hasta el diafragma, esta es la zona inferior. Esto es dividido anatómicamente y arbitrariamente, pero esto no tiene nada que ver con las zonas 1, 2 y 3 que vemos en la fisiología pulmonar. Ahora vamos a ver cómo están los pulmones. De los pulmones tenemos aquí, los lóbulos de los pulmones. Está, um, primero está el lóbulo superior para el lóbulo derecho. Tenemos lóbulo superior, lóbulo medio, tiene más o menos una forma como un poquito de cuña, y el lóbulo inferior, pero el lóbulo inferior eh, también es muy posterior, entonces se ve como así, o sea el lóbulo inferior estaría superpuesto, o sea si llega hasta acá abajo, pero está superpuesto en esto, bueno, mmm, superpuesto en la radiografía, en este lóbulo inferior es inferior, y posterior, entonces está atrás de estos pulmones, pero como la radiografía no distinguimos entre lo más anterior y lo más posterior, se va a ver encimado. Ok, y ahora para el lóbulo, ah no, y esto, en, esto es en la radiografía posterior anterior, y ahora en la radiografía lateral, el lóbulo superior se ve, aquí está el borde de, de la pared torácica, el lóbulo superior está como aquí, así, el lóbulo medio está, dijimos, hace como una cuña. Entonces aquí está como esta pequeña cuña que hace. Así. Y luego está el lóbulo eh, posterior. El lóbulo posterior llega hasta acá. Entonces es el lóbulo, perdón, el lóbulo inferior que llega hasta acá. Y está súper posterior. Puede hasta llegar hasta digamos hasta el arco de la, de la aorta ok, esto fue para el lóbulo para el pulmón derecho el pulmón izquierdo es muy muy similar aquí tenemos el lóbulo el lóbulo superior llega así y el lóbulo inferior así más o menos y en la radiografía lateral se va a ver aquí está el borde de la pared torácica el superior se ve eh, así y el inferior se ve así, muy parecido nada más que esto se ve mucho más prominente porque no tenemos el lóbulo medio así, igual y llega hasta el, el arco de, de la aorta en el video anterior ya vimos el signo de silueta para localizar si las opacidades vocales están o en el lóbulo superior, medio, inferior, o superior o inferior del de corazón, de, la, de los pulmones. Dijimos, aparte, si hay opacidades en los lóbulos inferiores, en cualquiera de los dos, vamos a tener el signo de, de la columna, que es que las vértebras acá, las inferiores, se van a ver más opacas, más blancas, que las de arriba. Y ya dijimos, al borde del lóbulo superior, entonces oscurece a la aorta ascendente. Lóbulo medio oscurece al borde del corazón derecho. Lóbulo inferior oscurece al diafragma. Lóbulo superior oscurece al borde del corazón izquierdo formado por la lingula. Y el lóbulo inferior oscurece o al diafragma o a la aorta descendente.